Gut, äh, willkommen zurück. Ich hoffe, Sie konnten alle in der Pause Ihre Schmerz durchgehen, konnten sich updaten. Ähm, wir möchten Ihnen nun äh, zuerst mal in einer ca. 15-minütigen Demo ähm, einen Eindruck geben, wie Technologie, wie es Chris schon gesagt hat, wie Technologie die Arbeit von Teams verändern kann. Äh, wir haben dazu ähm, ein kleines Demo-Video, ähm, wo wir sie durch HipChat, Conference und auch Jira Service Desk durchführen. Ähm, dabei gehen wir verschiedene typische Benutzerszenarien, Büroszenarien durch. Ähm, die Demo ist von Atlassian und, und ist auf Englisch. Ähm, falls, es, falls es Probleme mit dem Verständnis gibt, ähm, haben wir nachher im Anschluss da hinten auch noch so Infotests und da können Sie gerne dann auch Ihre Fragen stellen oder auch noch bestimmte Funktionalitäten direkt demonstriert bekommen. Has a scenario like this ever happened to you? You're collaborating with your team on email, sharing some resources for a project your team has planned. In our case, a website redesign. You think you included everyone that needed to be included on the email, and then you send it. Time goes by, and it looks like you've forgotten someone. You'll have to forward her the chain, so she can get up to date. Another hour or two goes by, and now it looks like my boss wants to go in another direction. How can you have your teammates at your fingertips so that you can do your work quickly and efficiently? HipChat is a communication tool built for teams. You can have rooms for different departments or projects. You can also always create your own room for whatever topic you want to talk about, like a beer appreciation room. Just set the name, topic, and if you want the room to be open to anyone or private only to those invited. Then invite anyone you want and chat away. You can also collaborate one-to-one -one with your teammates through a private chat or video calls. So no matter where your teammates are, you can always meet face-to-face. -face. HipChat also provides lots of fun features like gift sharing and emoticons, like this one for aw thanks. Sharing files with teammates in HipChat is a breeze. You can even preview and play files without ever leaving your app. I created a new page in Confluence for a project. By integrating with Confluence, my team gets a notification anytime someone creates a new page. Bringing a project from start to finish is simple and fun with HipChat. We use this room to talk specifically about our website redesign project, the perfect place to share my SEO analysis. I can easily drag and drop the file from my desktop right into HipChat. My teammate Kelly is asking who will set up our analytics. Looks like our teammate Max has already created the JIRA ticket. We use JIRA to track projects and tasks. You can click the arrow on the right to get more information about the ticket. 
since this is an important ticket, I'm going to make sure the room gets an update whenever something changes. This is my area of expertise, so I'm going to assign this ticket to myself. Here Mitch is asking me to share my analytics report. Luckily, I have integrated TopDocs, so I can search all my cloud services right inside HipChat. I'll share it in the room now. Now all my teammates can see and download the file that I've shared. Confluence, Jira, and TopDocs are just three of hundreds of services that connect to HipChat. We call this model of collaboration ChatOps, a transparent workflow connecting people, tools, process, and automation. Using HipChat, we've been able to get through this task swiftly. I mark the Jira ticket as done and immediately my team sees the update. With HipChat, your team is more connected and productive than ever. Confluence creates a single source of truth for your teams and projects and puts your collective knowledge front and center. Start with the team space to organize all the important information that your team works on. This will be the space for the marketing team and will input the members of the team and a description of what they do to get the space up and running. The team space is the container for all your team's important work. Here's a look at all the meeting notes that the team has created. You can also quickly create new content like meeting notes using one of our built-in best practice templates. The editor in Confluence is a powerful tool that allows you to create anything your team needs. You can use app mentions to bring your colleagues attention to the page. and easily link to other content that lives in Confluence or from around the web. We'll link to a brainstorm that the team held recently. Tables help you organize content, like this one for a meeting agenda, and you can also assign tasks to teammates for follow-ups along with due dates. Once you're done with your page, just click Save to publish it. Confluence is the place where all your projects start. Navigate to work you've recently worked on from the Confluence homepage, like this project space that I've created for a big initiative we're working on. Just like your team space, your project space includes all the important stuff related to your project, like the team, updates, and the visual roadmap. Every successful project starts with a plan, and Confluence is the perfect place to create one. Use page layouts to modify the look of your page. We'll start with a two-column layout. You can also embed dynamic content called macros in a page. A popular one is the status macro, which is a visual bar to indicate progress. We'll indicate that the progress is in the ideation phase of planning. The beauty of project collaboration in Confluence is that you can include all your relevant links, files, background info, and research in one place for people to dig into, and also detail the important information around your project for people to see and build upon. And you can click in to see as much or as little detail as you need. For content that you need to be private, it's easy to add specific permissions to keep it as open or closed as you need. I'll restrict this page to just Scott and I. Once your plan is set, you can share it with the team to get their feedback using the share button. Once our colleague Mia logs in, she can see that our project plan was shared with her and has the context she needs to jump in from the notification.
She can read through the plan and comment in line to add specific feedback or direction. As we switch back to my account, I can see all the feedback my team has left on the plan. All the feedback is in the same place as the work, so no need to jump back and forth between email and another tool. I can incorporate feedback and keep the project moving forward. I can also close the loop and resolve comments so that Mia knows her comment has been reviewed. As you work through your project and add additional content like presentations or other files, you can embed those right in Confluence, just drag and drop. You can view them in full detail. And also give feedback directly on files. I'll add a note for Alana to update this deck. Instead of treading through file attachments and crazy file names for new versions, Confluence automatically versions updates you make. Once your project is in its final stages, you can share your results with the team and the rest of the organization using blog posts. Blog posts are perfect for announcements and sharing news widely across Confluence. Once your blog is published, you can take advantage of some of the social aspects of Confluence. Your colleagues can show congratulations and affirmation with likes or leave a comment at the bottom of the page or blog post. Confluence is also perfect for building a knowledge base, making it easy for your IT team or any team to scale support across the org. You can search across the space for solutions, like instructions for connecting to Wi-Fi, or find what you're looking for by looking through common topics. Jira Service Desk enables any team in your organization to deliver repeatable, consistent services to their stakeholders. Setting your team up with a service desk is easy. In just a few clicks, we have a service desk set up for our finance and procurement team to track purchasing requests. From your service desk homepage, you can see your team's queue to see what capacity is at a glance. Check out who your customers are and how many requests they have in flight. And create reports to see how your team is tracking against SLAs and managing incoming workload. Jira Service Desk also allows your team to quickly set up and build their own self-service portal, providing a simple to use customer facing portal that can be used by anyone. Here's the customer portal for the finance and procurement service desk we just created. Customers can go in and detail their requests for your team to take action on. For purchasing requests, you can build in workflows to require management approval. Your manager is notified in Service Desk and can give a quick approval. Once your request comes in through the portal, your team can get to work behind the scenes to complete the request.
Once it's resolved, our customer is notified so they can get on with their day and you can do the same. Your service desk gives your team access to powerful insights through reporting features that help each team manage their respective business. In this case, you can see the number of tickets being created versus resolved. If there are red flags, you can dig in and find out the root cause. To take your service to another level, you can connect Confluence and Jira Service Desk to empower users to help themselves. Service Desk will recommend Confluence articles as customers search for solutions. If one doesn't exist, you can create a new one fast with all the power of the Confluence editor. and customers can give quick feedback so responses stay relevant. Okay, um, ich hoffe, dass die Demo hat Ihnen einen guten Eindruck davon gegeben, uh, wie diese Tools jetzt auch in live funktionieren und wie Teams mit diesen Tools zusammenarbeiten können. Um, gibt es irgendwelche Fragen genereller Art, die Sie jetzt gerade stellen möchten? Weil sonst haben wir nachher noch, noch genügend Zeit uh, für weitere Fragen. Ähm, wir möchten Ihnen jetzt noch in einem nächsten Schritt äh, noch einen konkreten Kundencase äh, von Bitru zeigen ähm, und Ihnen somit zeigen, wie auch Kunden von uns äh, diese Tools nutzen. Ähm, in diesem Customer Case präsentieren wir Ihnen ein Projekt, welches wir Ende letztes Jahr, Anfang dieses Jahr äh, zusammen mit BUP Baurealisation äh, durchgeführt haben ähm, und wo Confluence und Hipchat eine ganz zentrale Rolle spielen. Ähm, vielleicht zuerst mal ein paar Worte zu BUP. Ähm, BUP ist ein Unternehmen hier aus Örbekon, hat etwa 115 Mitarbeiter ähm, und sie entwickeln und realisieren anspruchsvolle Hochbauten. Ein Beispiel dafür ist der Neubau des Kunsthauses in Zürich äh, mit, mit Baukosten im Bereich von 180 Millionen Franken. Wir haben jetzt ja schon viel über Teams gesprochen und äh, eine der Herausforderungen bei BUP ist sicher, dass sie ganz unterschiedliche Teams haben, äh, die in ihren, ihren Projekten arbeiten. Äh, wir haben interne Teams, die an, an so einem Projekt arbeiten. Das sind dann ähm, Projektleiter, das sind äh, Bauführer, das sind Experten für bestimmte Bereiche. Wir haben aber auch Teammitglieder aus externen ähm, Partnern, wie der, ähm, die Bauherren, die Architekten, äh, Fachspezialisten vom Bau und die Bauunternehmen selbst. In beide Richtungen findet also Teamarbeit statt. Ähm, die muss aber irgendwie organisiert werden. Wir haben uns dann mit BOP äh, zusammengesetzt, haben analysiert, wie sie arbeiten, wie Kommunikation stattfindet bei ihnen. Ähm, folgende Probleme konnten identifiziert werden. Ähm, es gab eine starke Vermischung zwischen interner Kommunikation, also zwischen den Mitarbeitern, und unter externen Kommunikation mit Kunden und, und anderen Partnern. Alle Kommunikation lief über E-Mail und alle diese E-Mails liefen in die Postfächer der Mitarbeiter. Ähm, alles war also vermischt. Dann für die interne Kommunikation ähm, gab es keine klaren Kanäle. Ähm, die meiste Kommunikation, die intern stattgefunden hat, wurde per E-Mail an alle gemacht, also wiederum eine Überflutung von Informationen, die nicht zielgerichtet war. 
Und ein weiterer Punkt war, dass, dass sie zwar Tools hatten, sie hatten schon ein Internet, ähm, dieses war aber weder benutzerfreundlich noch sehr attraktiv. Ähm, es war einfach kompliziert und es machte keinen Spaß und wurde von dem her auch nicht genutzt. So haben wir im weiten Verlauf des Projekts haben wir zusammen mit dem Kunden Ziele identifiziert. Wir haben uns gesagt, ja, wir brauchen separate Gefäße für externe Kommunikation und wir brauchen separate Gefäße für interne Kommunikation. Wir müssen das kanalisieren können. Dann war es aber im BUP auch sehr wichtig, dass sie, dass sie Möglichkeiten haben, die Unternehmenskultur zu stärken, jetzt in einem neuen Internet. Und schlussendlich wollten sie auf keinen Fall etwas bauen, das nachher nicht genutzt wird. Also die, die Motivation der User, dass es dann auch genutzt wird, stand sehr im Vordergrund. Von dem ausgehend haben wir weitere Ziele dann definiert. Ähm, gingen ein bisschen weiter ins Detail und haben gesagt, ja, die, die externe Kommunikation soll eigentlich über spezielle Projekträume stattfinden. Ganz ehrlich gesagt, das war ein Ziel, was wir nur zum Teil erreichen konnten, weil wir eben die ganze Bandbreite von Partnern haben. Wir haben, wir haben die Bauführer, wir haben die, die Architekten. Es ist dann schwierig zu sagen, ihr kommt jetzt alle auf unsere Plattform. Hier findet also eben noch weiterhin viel über E-Mail statt. Das E-Mail muss aber in diese Projekträume einfließen. Was einfacher ist, die interne Kommunikation zu steuern. Dann kann man die Mitarbeiter anweisen und kann sagen, E-Mails an alle, das gibt es einfach nicht mehr. Es wird über das, e über das Internet kommuniziert oder es wird über Hipchat kommuniziert. E-Mails an alle sind verboten. Dann haben wir uns auch zum Ziel gesetzt, die Usability. Aber auch das Design muss optimal umgesetzt werden, dass es Spaß macht, mit dem Tool zu arbeiten. Wir haben uns das Ziel gesetzt, dass mit Hilfe von sozialen Tools für den Austausch dieser gefördert wird. Und auch Tools, die im täglichen Gebrauch sind bei den Mitarbeitern, möglichst optimal in das Internet integriert werden. Und so auch wieder Motivation geschaffen wird, das Internet als tägliches Tool zu nutzen. Und schlussendlich ähm, soll Wissen und Expertise im Unternehmen ähm, sichtbar gemacht werden ähm, im Internet. Das sind, wenn ich jetzt sagen, keine unüblichen äh, Anforderungen. Sie also gehen vielleicht schon ein bisschen weiter als bei anderen Unternehmen, aber es ist eigentlich alles so im Rahmen. Ähm, weil wir haben uns auch bewusst äh, verschiedene Aspekte des Ansatzes des Social Intranets eigentlich ähm, hier aufgegriffen. Ähm, wir sehen es hier, Zusammenarbeit ganz groß, äh, wir, haben, wir haben Projektgruppen, wir haben Teambereiche, äh, wir haben Gefäße für Wissen, äh, wir haben Integration von Tools. Also, äh, aber wie man hier in der Grafik auch sieht, äh, kann sich ganz viel unter einem Social Internet oder unter einem modernen Internet vorstellen. Ähm, da ging es noch ganz viel weiter. Ähm, aber wenn wir jetzt noch mal einen Schritt zurückgehen und, und das versuchen, ein bisschen oder relativ stark zu, zu vereinfachen, ähm, spricht man grundsätzlich ähm, von drei Levels. Also man spricht von einem Internet 1.0, man spricht von einem Internet 2.0 äh, und dem 3.0. Und es geht, grundsätzlich geht es immer darum, wie geht man mit Informationen um, wie geht man mit Kommunikation um. Im, im Internet 1.0, also im ganz klassischen alten Internet, äh, ging es vor allem darum, dass man Informationen publiziert hat, äh, die Mitarbeiter konnten die konsumieren. Es fand kein Austausch statt, es fand keine Bewertung statt, äh, sondern es war grundsätzlich einfach eine Top-Down-Kommunikation. Im Internet 2.0 äh, geht man schon ganz einen ganzen Schritt weiter und man versucht, 
von den positiven Effekten äh, in der Zusammenarbeit zu profitieren. Man will den Austausch zwischen den Mitarbeitern, man will auch den Austausch zwischen den Personen, die kommen, die kommunizieren und, und den Personen, die die Informationen konsumieren und auch darauf äh, Rückmeldung geben können. Und dann, und, und das ist heutzutage so, so der, der aktuelle Ansatz, äh, im Internet 3.0 äh, versucht man einerseits alle möglichen Tools zu integrieren, äh, die man in der täglichen Arbeit braucht, und so eigentlich einen Digital Workplace äh, zu schaffen äh, und so natürlich die Mitarbeiter auch zu motivieren, dies auch täglich zu benutzen, aber auch auf der anderen Seite auch soziale Elemente zu integrieren. Einerseits um die Unternehmenskultur damit zu fördern, aber auch hier um die, die Motivation der Mitarbeiter, dass sie so ein Tool benutzen, auch, auch hier zu fördern. Und da sehen wir, die Anforderungen von B&P passen da eigentlich ziemlich genau rein. Jetzt, wie setzt man so ein, so ein Intranet 3.0 oder so ein Social Intranet um? Ähm, wir haben natürlich Conference verwendet, das wird für Sie keine, keine Überraschung sein. Ähm, man hat, wie Sie schon gesehen haben, äh, man hat Möglichkeiten, Wissen sauber zu dokumentieren, man hat äh, die Möglichkeit zu kommunizieren unter den Mitarbeitern über verschiedene Inhalte, äh, über News und so weiter. Das ist also grundsätzlich mal die Basis. Ähm, darauf aufbauend ähm, haben wir mit dem Enterprise Team von B2 äh, Conference mit einer benutzerfreundlicheren äh, und, und aus unserer Sicht schöneren Oberfläche versehen. Ähm, und das möchte ich Ihnen jetzt gerne noch ein bisschen mehr im Detail äh, zeigen. Der Enterprise Team bringt nämlich eine ganze Reihe von weiteren Funktionalitäten mit sich und der weitere Confluence auch um soziale oder Elemente, die, die in einem Social Internet zu finden sind. Zum Beispiel konfigurierbare Dashboards. Wir sehen hier ein paar Beispiele. Das Dashboard ist grundsätzlich die Startseite des Internets. Also die Seite, die ich aufrufe, wenn ich, wenn ich meinen Browser öffne und die Adresse vom vom Konferenz oder vom Internet eingeben. Und es kapselt gewissermaßen die Inhalte auf einer Seite. Das kann dann auch visuell ansprechend umgesetzt werden. Woher kommen aber diese Inhalte? Diese kommen dann aus unterschiedlichen Bereichen des Internets und, und somit auch von verschiedenen Akteuren. Es kann also sein, dass die Startseite von ganz vielen unterschiedlichen Personen in ihrem Unternehmen gefüttert wird. Der eine ist mehr im einen Bereich tätig, der andere im anderen. Und auch hier haben wir wieder wie ein Team, welches da gemeinsam an dieser Startseite und oder an diesem Internet arbeitet. Das eine Funktionalität vom Enterprise Team sind also solche Dashboards. Wir haben weitere Funktionalitäten wie eine horizontale Hauptnavigation. Sie macht, einerseits macht sie die Navigation zwischen den unterschiedlichen Inhalten einfacher als jetzt in einem standard -Conference. Sie zeigt aber auch visuell den Aufbau des Intranets auf oder der Informationsarchitektur, die dahinter liegt. Dann haben wir auch so konfigurierbare Sections. Ähm, grundsätzlich kann ich mit einer Section oder mit den unterschiedlichen Sections ähm, das Layout von Confluence und von verschiedenen Confluence-Seiten beeinflussen. Ich kann diese steuern, äh, je nachdem, welche Art Content ich äh, zum Beispiel auf meinem Internet darstellen will. Ist es ein Bereich, ist vielleicht eine, eine Wissensplattform oder eine Wissensdatenbank, äh, wie wir es schon gesehen haben. Ein anderer Teil ist vielleicht ein, ein Produkteblock ähm, und ich kann diese unterschiedlichen Bereiche des Internets dann auch äh, vom Layout her unterschiedlich steuern. Auch eine Funktionalität vom Enterprise. Äh, dann 
kann ich mit, mit einer Space Manager Funktionalität kann ich Verantwortlichkeiten äh, bezüglich dem Content äh, illustrieren. Ich kann sagen, ich, ich zeige für jeden Bereich von meinem Internet, sage ich an, wer ist verantwortlich für diesen Bereich. Äh, und diese Person hat dann auch die Verantwortung für diesen Inhalt. Man muss schauen, dass die, der Inhalt aktuell ist. Ähm, er entfernt oder, oder verbessert schlechten Inhalt und er ist auch Ansprechperson für, für andere Mitarbeiter, wenn sie eine Frage zu diesem Inhalt haben. Und jetzt noch eine letzte Funktionalität des Enterprise Teams, äh, die ich noch gerne erwähnen möchte, ähm, ist eine Oberfläche, die dann optimiert ist für mobile Geräte, ähm, welche so konfiguriert werden kann, dass genau diese Inhalte auf dem Smartphone äh, zuerst erscheinen, äh, die ich in der mobilen Nutzung auch in der Regel konsumiere. Das sind in der Regel also News, das sind äh, ähm, Kommentare, das sind Termine. Ähm, es sind aber eher weniger jetzt Inhalte, wo ich aktiv daran arbeiten möchte oder, oder diese editieren möchte. Das mache ich dann eher nicht auf dem Smartphone, sondern das mache ich dann auch in meinem Bett. Desktop oder meinem Laptop gewählt. Jetzt möchten wir wirklich noch in diese Lösung einsteigen. Ich will da noch die verschiedenen Funktionalitäten in einem kurzen Video in Action zeigen. Das ist also die Startseite jetzt vom BMP Confluence. Und ähm, wir schauen jetzt so die verschiedenen Elemente hier durch. Wir haben als so ist äh, so ein Newslider hier, der vom Confluence gefüttert wird. Da kann ich neben Blogposts oder Newsposts machen. Wenn ich auf einen klicke, dann komme ich auf eine Detailansicht. Ähm, ich kann diese als Mitarbeiter kommentieren. Ich kann auf Kommentare wieder reagieren und, und äh, die Diskussion weiterführen. Ich kann auch Kommentare bewerten und sagen, das gefällt mir. Und so über einen, über einen Beitrag eine Kommunikation starten. Im zweiten Teil von dieser Startseite ist die Integration von HipChat direkt auf der Startseite von Confluence. Ich sehe die letzten paar Einträge eines, eines Unternehmens, Spaces oder ein Unternehmen der Raumes im Hipchat. Ich kann aber da auch wechseln in einen Teamspace. Da sind wir jetzt in einem Teamspace, wo auch ein YouTube-Video dann verlinkt wurde. Kann ich mir da direkt anschauen und kann in der Kommunikation hier auch gleich wieder teilnehmen, einen Kommentar dazu machen, wieder andere Leute involvieren, auf etwas aufmerksam machen. Dann haben wir bei BOP auch ähm, ein Frage-Antwort-Tool integriert namens Conference Questions. Sie sehen, da sind schon Fragen publiziert worden. Ich kann mit dem Button eine Frage stellen, kann ich eine neue Frage erstellen. Und ähm, vielleicht ist etwas im Conference noch nicht dokumentiert, zum Beispiel, was gibt es für Anbieter für Drohnenflüge. Ich ähm, kann das dann mit einem Themenbereich ähm, verlinken. Und meine Frage wird dann gepostet. Andere Mitarbeiter können die Frage beantworten. Und mir gerade in diesem Bereich vielleicht wertvolle Informationen liefern. Ich kann so einen Themenbereich auch abonnieren, wenn ich jetzt Experte für so einen Themenbereich bin. Antworten können von anderen Mitarbeitern bewertet werden. Da Punkte vergeben. Oder auch wieder kommentiert werden und so auch wieder die Kommunikation weitergeführt werden. Und wir sehen hier äh, aktuelle, jetzt meine Frage ist jetzt auch aktuell auf der Startseite, also äh, so motiviere ich weitere Mitarbeiter äh, auch Fragen zu beantworten. Dann ein weiteres Element von der Startseite sind Favoritenzeiten, das ist eigentlich eine persönliche Liste von Seiten in Conference, die ich vielleicht für die tägliche Arbeit brauche. Ich navigiere jetzt hier auf eine bestimmte Seite, die ich vielleicht täglich benutze. Ja, gehe 
jetzt noch kurz editieren. Ich sehe auch, dass, da fehlt noch was. Wir sehen hier den Rich Text Editor von Confluence, ähm, was wir jetzt im Demo vorhin auch schon gesehen haben. Ähm, wenn jemand die Seite beobachtet, wird er jetzt auch gleich benachrichtigt, dass ich eine Änderung gemacht habe. Was ich aber effektiv will, ist diese Seite als, als Favoriten markieren. Äh, was mache ich mit dem Klick auf den Stern? Und wenn ich jetzt wieder auf meiner auf meinem Dashboard bin, sehe ich auch, ah, jetzt habe ich hier den Link äh, zu meiner Favoritenseite. Wir haben auch verschiedene Templates äh, mit BOP ähm, erarbeitet und definiert. Das sind Vorlagen für verschiedene Inhalte im Conference. Ein klassisches Beispiel äh, sind diese, diese Meeting Notes oder Besprechungsnotizen. Wenn ich auf den erstellten Link Knopf drücke, kann ich eine dieser Templates auswählen und Confluence kreiert mir eine Seite mit den entsprechenden Elementen schon, schon vordefiniert. Ich kann da meine Besprechung planen, ich kann sagen, wer, wer sind die Teilnehmer, was ist das Ziel vom Meeting, vielleicht durch verschiedene Diskussionspunkte auch, auch anderen Personen zuweisen. Man könnte sagen, ja, ähm, mein, mein Arbeitskollege übernimmt dann diesen Teil vom Meeting. Und wenn, dann, wenn wir dann das Meeting effektiv durchführen, ähm, kann ich da auch unter den Handlungspunkten auch gleich ähm, To-Dos definieren, diese auch Personen zuweisen. Wir haben jetzt Nikola was, was zugewiesen. Wenn jetzt logt in dem Conference, sieht er sofort, mir wurde eine Aufgabe zugewiesen. In diesem Meeting die Aufgabe ansehen, sieht er, ah, das habe ich ja schon erledigt. Und mit einem Klick hat er das abgehakt. Vielleicht fügt er noch einen Kommentar hinzu welcher auch dann gleich bei den Meeting Notes wieder hinzugefügt wird. So, ja. genau. Und so kann ich äh, mit, mit Templates kann ich, äh, etwas strukturiert äh, mit Content arbeiten. Conference. Weitere Funktionalität, äh, eine Kalenderansicht. Wir sehen hier die nächsten vier Events, die nächsten vier internen Events bei BOP. Ich kann das auch wieder mit einer Detailseite verlinken. Das gefällt mir jetzt dann. Oder auch eine Umfragefunktion, wo ich mit, entweder mit Multiple Choice eine Umfrage erstellen kann oder jetzt in diesem Fall im Stil einer Doodle-Umfrage eine Umfrage starten kann, sagen kann, ja, ich, ich organisiere ein Teamessen, ich fülle also ein paar Termine ein und starte so die Terminumfrage. Und jetzt kann ich den Link zu dieser Umfrage dann auch meinen, meinen Teamkollegen schicken. Jetzt in diesem Fall mache ich es via HipChat in unserem Teams Space. Sobald die anderen Personen jetzt, jetzt auch die Umfrage ausgefüllt haben, einerseits ist das dokumentiert im Confluence, andererseits kann ich jetzt auch direkt in unserem Teamkalender so diesen Event ein, eintragen und, und das für uns planen. Letzte Feature, äh, das ich Ihnen noch zeigen möchte, ähm, nennt sich das Congrats-Makro. Ähm, 
Wir haben hier eine Darstellung von, äh, von Personen und, und Geburtstagen. Also wir sehen, wer, wer hat in den nächsten drei Tagen zum Beispiel Geburtstag. Tanja hat Geburtstag. Ich kann hier, hier mit einem Klick, einem kurzen Text, kann ich hier gratulieren. Ähm, Tanja sieht es, wenn sie sich einloggt. Einerseits, dass sie, dass sie da ähm, Gratulationen erhalten hat. Ähm, optional wäre das auch per E-Mail dann möglich. Und das ist jetzt definitiv ein, ein soziales Element ähm, und Sie werden das auch kennen von Facebook, welches einfach funktioniert. Vielleicht noch ein kurzes Fazit äh, jetzt, jetzt aus, dem, aus dem Projekt mit BOP. Ähm, BOP ist da definitiv auf dem richtigen Weg, die technische Basis äh, für, für diese Ziele, die wir definiert haben, wurde geschaffen. Was, was mit den technischen Tools aber nicht direkt gemacht werden kann, ist, ist die Entwicklung der Teams und, und auch die Entwicklung der, der Arbeitsweise der Teams. Das lässt sich nicht durch die Technologie alleine steuern. Und, und da, sind sie, da sind sie ganz intensiv dran. Und natürlich auch die Unternehmenskultur, also wie arbeite ich im Unternehmen, wie, wie offen gehe ich mit Informationen um, muss, muss immer gepflegt und, und auch optimiert werden. Ja, wir, wir kommen schon zum, zum Ende äh, unser, unseres Anlasses.